നമസ്കാരം നിഷ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോകത്ത് കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനാലര ലക്ഷത്തോടടുക്കുന്നു ഇതുവരെ എൺപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്ന് പേർ മരിച്ചു അമേരിക്കയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നാല് ലക്ഷം കടന്നു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴ് പേർ മരിച്ചു അമേരിക്കയിൽ ഇന്നലെ മൂന്ന് മലയാളികൾ കൂടി മരിച്ചു യൂറോപ്പിൽ മരണസംഖ്യ അൻപതിനായിരം കടന്നു അതേസമയം ചൈനയിൽ രണ്ട് ദിവസമായി പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളില്ല എന്നത് ആശ്വാസം പകരുന്നു കോവിഡ് രോഗബാധ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ചൈനയിലെ വുഹാൻ നഗരത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കുറച്ചു ബ്രിട്ടനിൽ തീവ്ര പരിചരണത്തിൽ ആയിരുന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ബോറിസ് ജോൺസന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായി തുടരുന്നു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം അയ്യായിരം കടന്നു ഇതുവരെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേർ മരിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ആയിരം കടന്നു മുംബൈയിൽ സമൂഹ വ്യാപനം തുടങ്ങി എന്ന് കോർപ്പറേഷൻ ദില്ലിയിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്ക് ശിക്ഷണ നടപടിയുമായി ഗവൺമെന്റ് തമിഴ്നാട്ടിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടായി ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച നാൽപ്പത്തെട്ട് പേരിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരും നിസാമുദ്ദീൻ തബ്ലിഗിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിയവരാണ് ചെന്നൈയിൽ അറുപത്തൊന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ പോലും തുറക്കാൻ പറ്റില്ല തെലങ്കാനയിൽ നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന് സൂചന നൽകി പ്രധാനമന്ത്രി ശനിയാഴ്ച വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ചർച്ച നടത്തും അടുത്ത ആഴ്ച നിർണായകമെന്ന് കേന്ദ്രം കോവിഡ് പരിശോധന സൗജന്യമാക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചായി ഒൻപത് പേർ കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു കണ്ണൂരിൽ നാല് ആലപ്പുഴ രണ്ട് പത്തനംതിട്ട തൃശ്ശൂർ കാസർഗോഡ് ഇവിടങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ നാല് പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ് രണ്ട് പേർ നിസാമുദ്ദീൻ തബ്ലീഗിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിയവരാണ് മൂന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കം വഴിയാണ് രോഗബാധ ഉണ്ടായത് ഇന്ന് പതിമൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് അൻപത്തൊൻപത് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇളവ് നൽകുന്നതിൽ തീരുമാനമായില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് അഭിപ്രായം സ്വരൂപിക്കും മൂന്നാറിൽ 
ഇന്ന് രണ്ട് മണി മുതൽ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒരാഴ്ചത്തെ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വാങ്ങി വെക്കണം എന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഏഴ് ദിവസം എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിടും പെട്രോൾ പമ്പുകൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ മുതലായവ പ്രവർത്തിക്കും ജനങ്ങൾ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള നടപടിയാണിത് മലയാളികൾ കൂടുതലായുള്ള അഞ്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ തുറന്നു പ്രവാസികൾക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി മെഡിക്കൽ സേവനം ലഭ്യമാക്കും ലോക്ക്ഡൌൺ തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രത്യേക ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നടത്തണമെന്ന് സംസ്ഥാനം പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാനത്ത് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയും മൂല്യനിർണയവും നടത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ആരാഞ്ഞ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനോട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാനത്ത് ആശുപത്രികളിൽ രക്തം കുറവായതിനാൽ രക്തദാനത്തിന് സന്നദ്ധരാകുന്നവർ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് വഴി രക്തം ശേഖരിക്കാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കും സംസ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തേഴ് കിലോ പഴകിയ മത്സ്യം പിടിച്ചെടുത്തു പഴകിയ മത്സ്യം വിൽക്കുന്നതിനെതിരെ കർശന നടപടികളുമായി സംസ്ഥാനം സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പകരം പിഴ ഈടാക്കുന്ന കാര്യം ആലോചനയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് സമയം പ്രയോജനകരമായി ചിലവഴിക്കാൻ ചില ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു വ്യായാമം അനിവാര്യമായതിനാൽ വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുക അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വീടിൻ്റെ ടെറസിലോ വീട്ടിലെ മുറികൾക്കകത്തോ നടക്കുക എയ്റോബിക്സ് ജുംബ മുതലായ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇൻഡോർ ഗെയിമുകളിൽ ഏർപ്പെടുക പുതിയ പാചക പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടേതായ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സമ്മാനിക്കുക വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ വീട്ടുകാരെ സഹായിക്കുക നൃത്തം ചിത്രകല കരകൗശല വിദ്യകൾ എഴുത്ത് വായന കൃഷി എന്നീ ഹോബികളിൽ വ്യാപരിക്കുക നല്ല സിനിമകൾ കണ്ട് അവയ്ക്ക് നിരൂപണം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന കഥകൾ ഡ്രാമയുടെ രൂപത്തിലാക്കി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഓരോ ദിവസവും നിഖണ്ഡുവിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ വാക്ക് പഠിക്കുകയും അതുപയോഗിച്ച് വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും ഇന്ത്യൻ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കുക അതുവഴി അവരുമായി കൂടുതൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുക
കോവിഡിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നേരിടാം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ തൂവാല കൊണ്ടോ കൈ മടക്കുകൊണ്ടോ വായും മൂക്കും പൊത്തുക കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡോളം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക മുഖത്തും കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലും തൊടാതിരിക്കുക അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരുക തുടർച്ചയായി തൊടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കുക ശ്രവണ പരിമിതിയുള്ളവർക്കായുള്ള നിഷ് ന്യൂസിൽ ആംഗ്യഭാഷ പരിഭാഷകൻ വിനയ ചന്ദ്രനോടൊപ്പം സിൽവി മാക്സിമേന നമസ്കാരം